ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி வெற்றி பாலம் இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியன் பாலிட்டியில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஃபஸ்ட் டேர்மோ அதே போல் வந்து செகண்ட் டேர்மோ வந்து பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து நம்ம தேர்ட் டேர்ம் வந்து பார்க்கலாம் முதல் ரெண்டு டேர்முக்கும் வந்து ரெண்டு வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு வீடியோஸையும் வந்து பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் வீடியோ லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் தேர்டு டேர்மில் இந்தியன் பாலிட்டியில் கவர் ஆகிற லெசன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா நமக்கு வந்து குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ சிலபஸில் வந்து கொடுத்துருக்கிற டாபிக் படி வந்து பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ தேர்ட் டேர்மில் வந்து ரெண்டு லெசன் வந்து இருக்குது சரிங்களா டெமோக்ரஸி அதே போல் வந்து லோக்கல் பாடிஸ் மக்களாட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அப்படின்ற ரெண்டு டாபிக் வந்து இருக்குது அது நமக்கு வந்து சிலபஸில் வந்து எங்கே கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ரஸி அப்படின்ற டாபிக் தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாலேயே வந்து பேசிக் சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ரெண்டாவது வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் லோக்கல் பாடிஸ் ஓகேங்களா அது வந்து நமக்கு சிலபஸில் தெளிவாகவே இருக்குது லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்ற டாபிக் வந்து தெளிவாக தெளிவாகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே வந்து முக்கியமான டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சரிங்களா எப்பவுமே வந்து வருஷ வருஷம் இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த வீடியோவை வந்து நம்ம தமிழ்லேயும் பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ்லேயும் பார்க்கலாம் அதனால் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்கும் பொழுதே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸையும் வந்து சேர்த்து பார்த்துடலாம் அதனால் வந்து வீடியோவை வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ நாம் லெசன்குள்ளே வந்து போகலாம் ஃபஸ்ட் லெசன் வந்து டெமோக்ரஸி அப்படின்ற கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து டெமோக்ரஸினா என்னென்னு தெரியும் நமக்கு மக்கள் ஆட்சி சரிங்களா மக்கள் ஆட்சியை வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் வந்து முதல்ல எப்படி வந்து ஆட்சிலாம் வந்து நடந்துட்டு இருந்தது அப்படின்றது வந்து தெரியணும் அந்த காலத்தில் இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னர் ஆட்சி தான் சரிங்களா மன்னர் வந்து ஆட்சி பண்ணுவார் அதுக்கு அடுத்து வந்து அவருடைய பையன் வந்து ஆட்சி பண்ணுவார் அடுத்து வந்து அவங்களோட பையன் சரிங்களா பரம்பரை பரம்பரையாக ஒரு மன்னரோட குடும்பம் வந்து ஆட்சி பண்ணுவாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து மக்கள் வந்து தங்களோட உரிமைகளுக்காக போராடும் பொழுது இந்த மக்கள் ஆட்சி அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட் வந்து வந்தது சரிங்களா இப்போவும் வந்து நாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகளில் வந்து மன்னர்கள் வந்து இருக்காங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இங்கிலாண்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ராணி வந்து இருக்காங்க அதே போல் வந்து ஜப்பானில் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் இப்போயும் வந்து அரசர்கள் வந்து இருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் வந்து அவங்கக்கிட்ட எந்த உண்மையான அதிகாரமும் வந்து கிடையாது சரிங்களா ரியல் பவர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து கிடை கிடையாது இவங்க சும்மா வந்து எட்டு ஆனால் இவங்ககிட்ட எந்த பவர்ஸும் வந்து இருக்கிறது இல்லை ஓகேங்களா அதே போல் இன்னும் சில நாடுகள் வந்து இருக்குது இப்போ சீனா வந்து நாம் எடுத்துக்கலாம் சீனாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஒரு கட்சி தான் வந்து இருக்குது அந்த கட்சி தான் வந்து ஆட்சி பண்ணுது ஓகேங்களா கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்ற கட்சி வந்து ஆட்சி பண்ணுது இவங்க வந்து வேட்பாளர்களாக வந்து ஒரு சிலரை வந்து நிறுத்துவாங்க அவங்கள வந்து மக்கள் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் வந்து சீனாவில் வந்து இருக்கிறது அதனால் சீனா வந்து மக்கள் ஆட்சி இருக்கிற நாடு வந்து கிடையாது சரிங்களா ஆனால் வந்து இப்போ இந்தியாவோ அதே போல் வந்து அமெரிக்கா இது மாதிரி நாடுகளில் வந்து நாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க மக்கள் வந்து ஒருத்தரை வந்து எம்எல்ஏவாவோ இல்லை எம்பியாவோ வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அவங்களாம் வந்து சேர்ந்து சீஃப் மினிஸ்ட்ரியோ அதே போல் வந்து பிரைம் மினிஸ்ட்ரியோ வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சரிங்களா அதனால் வந்து மக்களால் வந்து மக்களில் ஒருவர் வந்து ஆட்சி பண்ணுறனால நம்ம நாடெலாம் வந்து மக்கள் ஆட்சி இருக்கிற நாடாக வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா டெமோக்ரஸி அப்படின்றது என்னன்றது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அதாவது ஆஃப் த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் பை த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மக்கள்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து மக்கள் மூலமாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அவங்க அவர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அவர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்காக தான் வந்து அவர் வந்து உழைக்கணும் சரிங்களா அதுதான் வந்து டெமோக்ரஸியோட பேசிக் கான்செப்ட் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம லெசன்குள்ள வந்து போகலாம் இப்போ லெசனில் வந்து கதை மாதிரி பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரி தேவை கிடையாது இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல வந்து மக்கள்லாம் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து வேட்டையாடுற இதில் தான் வந்து இருந்தாங்க உணவுக்காக தேடி தான் வந்து அலைஞ்சாங்க அது அப்புறம் வந்து அவங்க ஆற்றங்கரையில் வந்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு அக்ரிகல்ச்சரை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா விவசாயத்தை வந்து செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் வந்து இந்த பழங்குடி இந்த ட்ரைப்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அவங்க வந்து ஒரு குரூப் ஆன பிறகு ட்ரைப் அப்படின்றது வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்புறம் வந்து ட்ரைப்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர வளர இந்த கிங்டம்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அரசர்களும் அரசாங்கங்களும் வந்து உருவானது சரிங்களா அது அப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ இருக்கிற நம்ம இந்த நிலைக்கு வந்து அடைஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா இதுதான் வந்து கொடு
அடுத்து வந்து மக்களாட்சியோட வகைகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா டைரக்ட் டெமோக்ரஸி அதே போல் இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நேரடி மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சி இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸினோ சொல்லலாம் அதே போல் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸினோ சொல்லலாம் ஓகேங்களா பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி அப்படின்னா வந்து சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியான கான்செப்ட் தான் என்னன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து டைரக்ட் டெமோக்ரஸினா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நேரடி மக்களாட்சினா என்னன்றதுவே நமக்கு தெரியணும் இப்போ சுவிட்சர்லாண்ட் நாடு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து டைரக்ட் டெமோக்ரஸிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கிறது வந்து டைரக்ட் டெமோக்ரஸி நேரடி மக்களாட்சி அதாவது ஒரு சட்டத்தை இயற்றணும் அப்படின்னா அங்கே எல்லா மக்களும் ஒன்று கூடி தான் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா எல்லா மக்களும் ஒன்று கூடி அதில் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறத வச்சு சட்டத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து இந்தியாவில் நம்ம நூற்றி இருபது கோடி மக்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது கிடையாது நமக்கே தெரியும் நம்ம மூலமாக இருக்கிற பிரதிநிதிகள் தான் வந்து சட்டத்தெல்லாம் வந்து உருவாக்குறாங்க நம்மளை வந்து ஆட்சி பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இதுலேருந்தே உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து புரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா நேரடியாக மக்களே சட்டத்தை வந்து இயற்றினா அது வந்து நேரடி மக்கள் ஆட்சி சரிங்களா நாம் ஒரு பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுத்து அவர் நமக்காக வந்து சட்டங்களை வந்து ஏற்றுறாரு நம்மளை ஆட்சி பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது வந்து இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸி அதாவது மறைமுக மக்களாட்சின்னு சொல்லலாம் அதே போல் வந்து பிரதிநிதித்துவ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி அப்படின்னா வந்து சொல்லலாம் சரிங்களா இதுதான் இதில் இருக்கிற ரெண்டு முக்கியமான டைப்ஸ் ஓகேங்களா அது இதுதான் வந்து நமக்கு உள்ளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க டைப்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அதனால் அப்படின்னா என்னன்றதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே நாம் பார்த்து தான் ஓகேங்களா சுவிட்சர்லாண்டில் இன்னும் பல ஆண்டுகளாக இந்த நேரடி மக்களாட்சி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன் வந்து அங்கே ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மக்கள் தொகை ரொம்ப கம்மி இப்போ இந்தியாவிலலாம் வந்து நூற்றி இருபது கோடி மக்கள்கிட்டையும் நீங்களே ஒரு சட்டத்தை இயற்றுங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் முடியாத காரியம் சரிங்களா அதனால் நம்ம இடத்துலலாம் வந்து இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸி இருக்குது அங்கே வந்து டைரக்ட் டெமோக்ரஸி இருக்குது சரிங்களா இங்கே வந்து இந்த 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 இதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மக்கள் வந்து ஓட்டு போடுறாங்க எதுக்காக ஓட்டு போடுறாங்கன்னா சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு டைரக்ட் டெமோக்ரஸி இங்கே வந்து மக்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதிநிதிகளுக்கு ஓட்டு போடுறாங்க எம்பிக்கோ எம்எல்ஏக்கோ அவங்க வந்து சட்டத்தை ஏற்றுறாங்க அதெல்லாம் வந்து இந்தியா யூஎஸ்ஏ இங்கிலாந்து அது மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதில் மக்களாட்சியோட பிறப்பிடம் வந்து கிரேக்கம் ஓகேங்களா கிரீஸில் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பிரதிநிதித்துவ இந்த மக்களாட்சி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸிலே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி அதே போல வந்து பிரசிடென்சியல் டெமோக்ரஸி அப்படின்ட்டு இருக்கு நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அதிபர் மக்களாட்சி அப்படின்றது வந்து இருக்கு இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸியான டாபிக் தான் சரிங்களா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அதிபர் மக்களாட்சி இருக்குது நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற சிஸ்டம் தான் ஓகேங்களா நாம் வந்து ஒரு எம்பியை வந்து தேர்ந்தெடுப்போம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக அவங்கவுங்க எம்பியை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பிகள் இருக்காங்களா இவங்க வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க இவங்க இதில் வந்து எந்த கட்சிக்கு வந்து அதிகமான எம்பிகள் இருக்குதோ அவங்க வந்து ஒரு தலைவரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ எந்த கட்சிக்கு அதிகமான எம்பிகள் இருக்கோ அவங்களா சேர்ந்து ஒரு தலைவரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அவர் தான் வந்து இந்தியாவோட பிரதமர் ஓகேங்களா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இருக்கார் எல்லா பவர்ஸுமே வந்து யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்லிமெண்ட்டு தான் ஓகேங்களா இந்த நாடாளுமன்றம் நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா எம்பிகள் அவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த நாடாளுமன்றத்தில் வந்து உக்காந்துட்டுருப்பாங்க இவங்க தான் வந்து சட்டத்தை வந்து இயற்றுறாங்க அதே போல் வந்து இவங்கள்லேருந்து எந்த கட்சிக்கு அதிகம் எம்பி இருக்குதோ அவங்க தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஆவராங்க ஓகேங்களா அதனால வந்து அதிகமான பவர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடாளுமன்றத்துக்கு தான் ஓகேங்களா ஆனால் வந்து அமெரிக்காவே எடுத்துக்கிறோம் அமெரிக்காவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து கிடையாது ஓகேங்களா அங்கே அங்கேயும் பார்லிமெண்ட் இருக்குது ஆனால் அங்கே வந்து மக்கள் வந்து டைரக்டாக வந்து அதிபரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து நாம் பிரைம் மினிஸ்டரை வந்து நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா நாம் வந்து ஒரே ஒரு எம்பியை தேர்ந்தெடுப்போம் இந்தியா ஃபுல்லாக அது மாதிரி தேர்ந்தெடுப்பாங்க எந்த கட்சிக்கு அதிகமான எம்பி இருக்கோ அந்த கட்சியோட தலைவர் வந்து பிரதமராக வந்து ஆவார் சரிங்களா இதுதான் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து இருக்குது ஆனால் வந்து அமெரிக்காவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மக்கள் வந்து எல்லாரும் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க சரிங்களா எல்லா மக்களும் ஓட்டு போட்டு ஒருத்தரை வந்து அதிபராக வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க நேரடியாக வந்
இந்த குடியரசு தலைவர் கான்செப்ட் ஓகேங்களா இப்ப பிரதமரை வந்து எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியும் அதே போல வந்து எல்லா எம்பிகளும் சேர்ந்து குடியரசு தலைவர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து டீட்டெயிலா வரும் நாம் எப்படி எம்பிகளாக தேர்ந்தெடுத்து அவங்க வந்து பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ அதே போல் வந்து எல்லா எம்பிகளும் வந்து ஓட்டு போட்டு அதில் ஒருத்தரை வந்து குடியரசுத் தலைவராக அதில் ஒருத்தர் கிடையாது ஒரு ஒவ்வொரு கட்சியும் வந்து ஒரு கேண்டிடேட்டை வந்து நிறுத்துவாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து குடியரசுத் தலைவராக வந்து மாறுவாங்க சரிங்களா ஓகேங்களா இது வந்து நல்லா வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து வந்து டீட்டெயிலாக வரும் ஆனால் வந்து அமெரிக்காவில் அப்படி கிடையாது டேரெக்டாக அவங்களே வந்து அதிபரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதுதான் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸியில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் ஓகேங்களா அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி அதே போல் வந்து பிரசிடென்ஷியல் டெமோக்ரஸி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நம்மளுடைய அரசியலமைப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செப்டம்பர் பதினஞ்சு தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் டெமோக்ரஸியாக வந்து கொண்டாடுறாங்க அதாவது சர்வதேச மக்களாட்சி தினமாக செப்டம்பர் பதினஞ்சை வந்து ஐநா வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க இது வந்து முக்கியமான ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அடுத்து வந்து நம்மளுடைய அரசியலமைப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கே வந்து தெரியும் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு தான் வந்து உலகத்திலே வந்து மிகப்பெரிய அரசியலமைப்பு அதனுடைய வரைவு குழுவோட தலைவரா வந்து அம்பேத்கர் இருந்தார் இதெல்லாம் வந்து செகண்ட் டேம்லேயே வந்து வந்திருக்கு சரிங்களா அதே தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த மக்களாட்சியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஆஃப் த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் பை த பீப்புள் ஓகேங்களா இதனுடைய த பவர் இஸ் வெஸ்டட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஓகேங்களா அதிகாரம் வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னா மக்கள் கிட்ட இருக்கு ஓகேங்களா மக்கள் தான் வந்து யார் நமக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு வந்து ஓட்டை போடுறாங்க நம்மள இருந்து ஒரு ஒரு பிரதிநிதியை வந்து அனுப்புறாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து இதில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் ஓகேங்களா பதினெட்டு வயசான எல்லாருமே வந்து ஓட்டு போடலாம் அப்படின்ற கான்செப்டும் வந்து இருக்கு அடுத்து பாருங்க வேர்ல்டு டெமோக்ரஸி அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க உலகத்திலே வந்து பெண்களுக்கு முதன் முதலாக ஓட்டு உரிமையை வழங்கிய நாடு வந்து நியூசிலாந்து ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாவது வருஷமே வந்து நியூசிலாந்துக்கு வந்து பெண்களுக்கு உரிமை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓட்டு உரிமை அதே போல் வந்து மற்ற நாடுகள் யூகே அதாவது பிரிட்டனில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷமும் அதே போல் யூஎஸ்ஏயில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது வருஷமும் வந்து ஓட்டு உரிமையை வந்து வழங்கியிருக்காங்க இந்தியாவில் அந்த டைமில் யாருக்கு இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் ஓட்டு உரிமை இருந்தது இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு எல்லாருக்கும் வந்து ஓட்டு உரிமையை வந்து வழங்கிட்டாங்க சரிங்களா அதுவும் வந்து முக்கியமானது இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எழுபத்தி ஒன்பது சதவீத மக்கள் வந்து இந்திய மக்களாட்சி மேலே வந்து நம்பிக்கை கொண்டிருக்காங்களாம் இது மாதிரி நாமளே வந்து ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிற பிரதிநிதிகள் வந்து நமக்காக வந்து உழைக்கிறாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையை வந்து வச்சிருக்கிறவங்க வந்து எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேராம் சரிங்களா இது மாதிரி கொஸ்டினை வந்து ப்ரிலிம்ஸில் வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்களா தமிழ்லேயே வந்து பார்க்கலாம் அதான் இதெல்லாம் பார்த்து ஓகேங்களா இந்திய குடிமக்களே எழுபத்தொம்பது சதவீதம் பேர் வந்து தங்கள் நாட்டின் மக்களாட்சியின் மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த கீழே வைக்கிற இந்த பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பிரிலிம்ஸில் எதிர்பார்க்கலாம் உலகத்திலே வந்து ரொம்ப பழமையான மக்களாட்சி எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்கத்தில் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபைவ் பிசிலே ஓகேங்களா ஃபை பிசி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து கிரேக்கத்தில் வந்து இந்த மக்களாட்சின்ற முறை வந்து வந்துருச்சு சரிங்களா அதே போல் வந்து ரோமனிய எம்பியர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசிலேருந்து ஃபிஃப்டி பிசி வரைக்கும் ரோம் இத்தாலி நாட்டோட தலைநகராக இருந்த ரோம்லேயே வந்து மக்களாட்சி முறை வந்து நல்லா விரிவுபடுத்தப்பட்டது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அடுத்து சான் மேரினோ அப்படின்ற ஒரு நாடு இருக்குது இத்தாலியில் இத்தாலி ப கிட்ட இருக்குது அந்த நாட்டில் தான் வந்து பழமையான அரசியலமைப்பை வந்து எழுதியிருக்காங்க அந்த அரசியலமைப்பு இன்னும் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்களா மக்கள் எவ்வளோ வருஷம் பாருங்கள் முந்நூறு ஏடி முந்நூறில் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பை இன்னும் அங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அடுத்து வந்து ஐஸ்லாண்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஐஸ்லாண்டில் ஐஸ்லாண்டில் தான் வந்து பழமையான மற்றும் மிக நீளமான பார்லிமெண்ட் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா மிக நீளமான ஃபங்க்ஷன் ஆகிற பார்லிமெண்ட்டும் வந்து ஐஸ்லாண்டில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது ரொம்ப பழ இப்போலாம் வந்து பார்லிமெண்ட்லாம் வந்து இப்போ தான் நம்ம நாட்டிலலாம் வந்து வந்தது ஆனால் வந்து ஐஸ்லாண்டில் வந்து இந்த நைன் தேர்ட்டி டைமில் உருவான அந்த பார்லிமெண்ட் இன்னும் கூட ஃபங்க்ஷன் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ரொம்ப நீண்ட நெடுகாலமாக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஐலாண்ட் 
பழமையாக இருக்கிற மக்களாட்சியில் யூஎஸ்லேயும் வந்து ஒன்று ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் அங்கே மக்களாட்சி முறை வந்து வந்துடுச்சு சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாமில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதை வந்து என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது வந்து முக்கியம் கிரேக்கத்தில் வந்து முதன் முதலாக இந்த மக்களாட்சி முறை வந்தது கிரேக்கத்தில் ஓகேங்களா இந்த அரசியல் தத்துவத்தோட அடித்தளமே வந்து கிரேக்கத்தில் அதே போல் ரோமானிய பேரரசில் வந்து இந்த நாகரிக வளர்ச்சி வந்து விரிவடைஞ்சது சான் மேரினோ அப்படின்ற இடத்துல வந்து பழமையான அரசியலமைப்பு இப்பயும் வந்து நடைமுறையில் இருக்குது அதே போல் ஐஸ்லாந்தில் வந்து பல காலமாக வந்து செயல்பட்டு இருக்கிற நாடாளுமன்றம் இருக்குது அதே போல் வந்து மனித தீவு அப்படின்ற இடத்துல வந்து மன்னராட்சி கீழே சுயாட்சி வந்து இருக்குது சரிங்களா மக்க மன்னராட்சி கீழே வந்து சுயாட்சி வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து அமெ யூஎஸில் வந்து பழமையான மக்களாட்சி இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஏழு பாயிண்ட்டையும் வந்து மெமரி பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து இப்போ நாம் இதுக்கு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் சரிங்களா இயர்லி மேன் செட்டில்டு நியர் டேஷ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகேங்களா அந்த காலத்தில் வந்து மனிதன் வந்து எங்கே செட்டில் ஆனால் எங்கே செட்டில் ஆகிட்டு விவசாயத்தை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எங்கன்னு தெரியும் ஆற்றங்கரையில் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து த த பர்த் பிளேஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மக்களாட்சி முறை தோன்றியது எங்கே அப்படின்னு வந்து பிறப்பிடம் வந்து எங்கேன்னு கேட்டிருக்காங்க கிரேக்கத்தில் ஓகேங்களா முதல் முதல்ல கிரேக்கத்தில் தான் மக்களாட்சி முறை வந்து வந்திருக்கு சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் உலக மக்களாட்சி தினம் ஓகேங்களா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் டெமோக்ரஸி வந்து செப்டம்பர் பதினஞ்சில் ஓகேங்களா அது முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நேரடி மக்களாட்சியில் வாக்களிப்பவர் ஓகேங்களா டைரக்ட் டெமோக்ரஸியில் யார் வந்து ஓட்டு போடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா வாக்காளர்கள் ஓகேங்களா சட்டத்தை இயற்றணும் அப்படின்னாலே வாக்காளர்கள் வந்து அங்கே ஓட்டு போடுறாங்க அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து இந்த லெசனில் இருக்கிற முக்கியமான டாபிக்ஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் லெசனில் வந்து அவ்வளோதான் டெமோக்ரஸினால் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து ஆஃப் த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் பை த பீப்புள் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரகாம் லிங்கன் அதே போல் சர்வதேச மக்களாட்சி தினம் வந்து செப்டம்பர் பதினஞ்சு இது போல் இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்புறம் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிற அந்த ஏழு டாப்பிக்கும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா முதல்ல மக்களாட்சி வந்தது எங்கே அதே போல் வந்து பழமையான நாடாளுமன்றம் எங்கே இருக்குது இது போல் கொடுத்துருக்கிறதுலாம் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த லெசன்குள்ளே போகலாம் அடுத்து வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லெசன் லோக்கல் பாடிஸ் ஓகேங்களா ரூரல் அண்ட் அர்பன் அப்படின்ற லெசன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் நாம் நாம் பார்க்குறது தான் வெளியில் வந்து என்னென்ன நடந்திருக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றிலாம் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஓகேங்களா அதில் வந்து கவுன்சிலர் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் மேயர் சேர்மன் இதெல்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை பற்றி தான் வந்து இந்த லெசனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா முதல்ல வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் எதுக்கு அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம தெருவில் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஓகேங்களா தண்ணி நீர் தண்ணீர் வசதி வந்து இல்லை அதே போல் சாலை வசதி வந்து ஒழுங்காக இல்லை அதே போல் காவா வசதி இல்லை இது மாதிரிலாம் வந்து நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து எம்எல்ஏ கிட்டையோ இல்லை எம்பி கிட்டையோ வந்து போய் கேட்க முடியாது ஓகேங்களா இப்போ ஒரு எம்எல்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம்னா பல லட்சம் மக்களுக்கு வந்து ப ஒரு சட்டமன்ற தொகுதின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பல லட்சம் மக்கள் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து எம்எல்ஏவாக இருப்பார் அவர் வந்து நமக்காக போய் சட்டமன்றத்தில் வந்து பேசுவார் அதே போல் வந்து எம்பி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவர் இன்னும் அதிகமாக பத்து லட்சம் மக்களுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு பிரதிநிதியாக வந்து எம்பி இருப்பார் அவர் நமக்காக நாடாளுமன்றத்தில் போய் பேசுவார் சரிங்களா இப்போ எம்எல்ஏனா என்ன எம்பினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இவ்வளோ பேருக்காக ஒரு பிரதிநிதி வந்து இருக்கார் அவர் நமக்காக போய் சட்டமன்றத்திலையும் நாடாளுமன்றத்திலையும் பேசுகிறாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம தெருவில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பிரச்சனைங்களையும் வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஏன்னா இவ்வளோ லட்சம் மக்களையும் வந்து அவங்க வந்து பார்க்கணும் அதனால் வந்து நமக்கு பக்கத்திலே வந்து ஒரு பிரதிநிதி இருந்தார் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம பிரச்சனைகளை வந்து ஈஸியாக வந்து சொல்ல முடியும் அதனால் வந்து அரசாங்கத்தை வந்து மக்கள் கிட்டேயே வந்து கொண்டு வரது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஓகேங்களா இந்த லோக்கல் பாடி சிஸ்டம் அப்படின்றதே வந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து கொண்டு வருது ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒரு வார்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தெருக்கள் வந்து ஒரு வார்டில் வந்து இருக்கும் அந்த வார்டில் வந்து ஒரு பிரதிநிதி இருப்பார் ஓகேங்களா அதே போல் வந்து ஒரு ஊரில் இருக்கிற எல்லா வார்டுலேயும் இருக்கிற எல்லா பிரதிநிதியும் வந்து சேர்ந்து ஒரு சேர்மேன் வந்து அவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு சேர்மேன் வந்து இருப்பாங
இதில் ஃபஸ்ட்டே பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நாகர்கோவில் முனிசிபாலிட்டி டு பிகம் கார்பரேஷன் சூன் ஓகேங்களா நாகர்கோவில் நகராட்சி வந்து மாநகராட்சியாக வந்து மாறப்போகுது அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து மொத்தம் வந்து தமிழ்நாட்டில் பன்னிரெண்டு மாநகராட்சிகள் இருக்குது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பன்னிரெண்டு மாநகராட்சிகள் வந்து இருக்குது சென்னை கோவை மதுரை திருச்சி சேலம் திருநெல்வேலி ஈரோடு அதே போல் வந்து திருப்பூர் வேலூர் தூத்துக்குடி அதே போல் திண்டுக்கல் தஞ்சாவூர் ஓகேங்களா பன்னெண்டு இருக்குது இந்த புக் எழுதும் போது பன்னெண்டு இருக்குது இப்போ மூணு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்து இருக்குது ஓகே அது வந்து கரண்ட் அஃபேர் ஓகேங்களா ஒசூர் வந்து சேர்ந்திருக்கு அதே போல வந்து நாகர்கோவில் அப்புறம் வந்து பதினஞ்சாவதா வந்து ஆவடி வந்து சேர்ந்திருக்கு ஓகேங்களா சென்னை பக்கத்தில் இருக்கிற ஆவடி வந்து சேர்ந்திருக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது மொத்தம் பதினஞ்சு மாநகராட்சி ஓகேங்களா பிப்டீன் கார்பரேஷன்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்கு சரிங்களா அது வந்து அதை நாம் மாற்றிக்கணும் இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சென்னை கார்பரேஷன் விச் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் லோக்கல் பாடி இன் இந்தியா ஓகேங்களா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பீரியட்லேயே பிரிட்டிஷ் பீரியட் பிரிட்டிஷ் இந்தியாக்குள்ளே வந்த அந்த சமயத்திலே வந்து சென்னையை வந்து மாநகராட்சியாக அவங்க உருவாக்குனாங்க ஓகேங்களா அதுதான் வந்து இந்தியாவிலே பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதே வந்து இன்னொன்று இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வாலாஜா வாலாஜாபேட் முனிசிபாலிட்டி இஸ் த ஃபஸ்ட் முனிசிபாலிட்டி இன் தமிழ்நாடு ஓகேங்களா வேலூர் மாவட்டத்தில் வந்து வாலாஜாப்பேட்டை அப்படின்ற நகராட்சி தான் வந்து தமிழ்நாட்டோட முதல் நகராட்சி ஓகேங்களா அதே போல் வந்து காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஸ் த மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டிஸ் ஓகேங்களா காஞ்சிபுரம் நகராட்சி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தான் வந்து அதிகமான நகராட்சிகள் வந்து இருக்குது சரிங்களா இப்போ செங்கல்பட்டு அப்படின்ற தனி மாவட்டம் வந்து உருவா உருவாக்கிட்டாங்க ஆனால் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தான் அதிகமான நகராட்சிகள் வந்து இருக்குது சரிங்களா முதல்ல இந்த நகராட்சி ஊராட்சி மாநகராட்சி பேரூராட்சி அதாவது முனிசிபாலிட்டி கார்பரேஷன் டவுன் பஞ்சாயத் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக தெளிவாக வந்து இந்த லெசனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா <laughs> 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 அதே போல் வந்து பல வார்டு வந்து இருக்குது இப்போ ஒரு நகராட்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முப்பது வார்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா மொத்தம் முப்பது வார்டு வந்து ஒரு நகராட்சியில் வந்து இருக்குது இந்த முப்பது வார்டுக்கு முப்பது கவுன்சிலர் வந்து இருப்பாங்க சரிங்களா இந்த முப்பது பேரையும் வந்து அந்தந்த வார்டில் இருக்கிற மக்கள் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க அதே போல் வந்து இன்னும் ஒருத்தர் இந்த ஒருத்தர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் ஓகேங்களா இந்த நகராட்சியோட சேர்மனாக வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஓட்டு போடுவாங்க சரிங்களா மக்கள்லாம் வந்து சேர்ந்து ஓட்டு போடுவாங்க அப்போ மொத்தம் வந்து முப்பத்தி ஒரு பேர் வந்து இருப்பாங்க ஓகேங்களா இவங்க வந்து அந்த நகராட்சி அலுவலகத்தில் வந்து இருப்பாங்க ஓகேங்களா இவங்களுக்குன்னு வந்து இடம் இருக்கும் அங்கே வந்து பே அங்கே தான் வந்து இவங்க எல்லா முப்பது பேரும் உட்காருவாங்க நடுவில் வந்து இந்த சேர்மன் வந்து உட்காருவார் சரிங்களா இவங்க வந்து மக்களுக்கு தேவையான பிரச்சனைகளாம் அந்தந்த வார்டில் இருக்கிற மக்க உறுப்பினர்கள் வந்து அவங்களோட மக்களோட பிரச்சனைகளை வந்து சொல்லுவாங்க அது மூலமாக வந்து இவங்க நிதியை திரட்டி அதை வந்து செயல்படுத்துவாங்க சரிங்களா இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக ஒரு டவுனில் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் பஞ்சாயத் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்கு ஓகேங்களா இதை வந்து தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரூராட்சி அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம முதல்ல பார்த்தது வந்து நகராட்சி இப்போ வந்து பேரூராட்சி வந்து பார்க்க போகிறோம் பேரூராட்சி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமம் அளவுக்கு சின்னதாகவும் இல்லாமல் ஒரு நகராட்சி அளவுக்கு பெருசாகவும் இல்லாமல் இடைப்பட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பேரூராட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம்க்கு மேலே வந்து பாப்புலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பேரூராட்சி டவுன் பஞ்சாயத் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பேரூராட்சியிலேயும் வந்து வார்டு இருக்கும் அதே போல் சேர்மேன் வந்து இருப்பாங்க ஓகேங்களா அவங்களும் வந்து மக்களுக்கு தேவையான பிரச்சனைகளை வந்து தீர்த்து தீர்த்து வைப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் ஓகேங்களா மாநகராட்சி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ சென்னை கோவை மதுரை வேலூர் அது மாதிரி பல மாநகராட்சிகள் வந்து இருக்கு இந்த மாநகராட்சியிலையும் வந்து வார்டுக்கு ஒவ்வொரு வார்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கவுன்சிலர் வந்து இருப்பாங்க நகராட்சியில் எப்படியோ அதே போல் வந்து ஒவ்வொரு வார்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கவுன்சிலர் வந்து இருப்பாங்க இவ் இவங்களாம் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அதே போல் வந்து இவங்களுக்குலாம் எட்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேயர் ஓகேங்களா இப்போ மேயர்னு சொல்லுவோம் எல்லாரும் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் மேயரையும் வந்து மக்கள் நேரடியாக வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஒ
இது வந்து டெமோக்ரஸியில் இருக்கிற ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இதிலே வந்து இப்போ நகராட்சின்னு இருக்குன்னா இந்த பக்கம் வந்து கவுன்சிலர் சேர்மன் இருப்பாங்க அதே போல் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமிஷனரும் வந்து இருப்பாங்க ஓகேங்களா நம்ம கேள்விப்பட்டிருவோம் இவர் வந்து எக்ஸாம் வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு போகிறாங்களா அவங்க வந்து க கமிஷனராக வந்து இருப்பாங்க அதே போல் நம்ம மாநகராட்சியில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வார்டு கவுன்சிலர் இருப்பாங்க மேயர் இருப்பாங்க இங்கே ஒரு கமிஷனர் வந்து இருப்பார் சரிங்களா அவ் அவர் வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக வந்து இருப்பார் சரிங்களா இது மாதிரி சில சில விஷயங்கள்லாம் வந்திருக்கு இது வந்து டவுன் பகுதிகளில் ஓகேங்களா நகராட்சி பேரூராட்சி மாநகர நகராட்சி மாநகராட்சி அதே போல வந்து பேரூராட்சி இது எல்லாமே தனித்தனி ஊர் ஓகேங்களா ஆனா வந்து கிராமத்தில் வந்து அப்படி கிடையாது சரிங்களா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஊராட்சியில் ஊராட்சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஊராட்சிலேயே வந்து வார்டு வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஊராட்சியிலே வந்து ஒவ்வொரு வார்டு வந்து இருக்கும் அந்த வார்டு உறுப்பினரை வந்து மக்கள் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய பிரசிடென்ட்டை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த தமிழில் என்ன இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் பஞ்சாயத் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஊராட்சிக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வில்லேஜ் பஞ்சாயத் அங்கே வந்து மக்கள்லாம் வந்து அவங்க வார்டு உறுப்பினரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதே போல் வந்து பிரசிடென்ட்டையும் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதாவது நம்மளுடைய ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர் இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஓகேங்களா அவர் தான் வந்து பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே அதே கிராமம் அது இப்போ ஒரு பல வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துலாம் ஒன்னா சேரும் இப்போ வந்து ஒரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா வார்டு கவுன்சிலர் இருப்பார் பிரசிடென்ட் இருப்பார் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அதே போல் வந்து இதே போல் பல ஊராட்சிகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பல வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துலாம் ஒன்னா சேர்ந்து பஞ்சாயத்து யூனியன் அப்படின்றத வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா பஞ்சாயத்து யூனியன் அப்படின்றது வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பல வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஒன்றா சேர்ந்தது இதை வந்து நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா தமிழில் வந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் அப்படின்னு நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுதான் வந்து பஞ்சாயத்து யூனியன் பல வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துலாம் ஒன்றா சேர்ந்தது வந்து இந்த ஊராட்சி ஒன்றியம் ஓகேங்களா இதுக்கும் வந்து தனியாக வந்து மக்கள் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் நீங்கள் டவுனில் இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவுன்சிலருக்கு வந்து ஒரு ஓட்டு போடுவீங்க அடுத்து ஒரு சேர்மனுக்கு ஓட்டு போடுவீங்க இதே ஒரு சிட்டியில் இருக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அதே போல் வந்து உங்களுடைய கவுன்சிலருக்கு ஒரு ஓட்டு மேயருக்கு ஒரு ஓட்டு ஆனால் வந்து நீங்கள் கிராமத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னா பல ஓட்டுகள் ஏன்னா கிராமெலாம் வந்து இன்னும் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்றதுக்காக பல ஓட்டுகளை வந்து மக்கள் வந்து போடுவாங்க முதல் ஓட்டு வந்து ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர் ஓகேங்களா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து கவுன்சிலருக்கு அடுத்து வந்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தோட பிரசிடென்ட் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துலாம் சேர்ந்து இந்த பஞ்சாயத்து யூனியன் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஊராட்சி ஒன்றியம் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வந்து தனியாக வந்து வார்டு மாதிரி பிரிப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு வந்து ஒரு உறுப்பினரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து மூணாவதாக வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மாவட்ட பஞ்சாயத்துன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து அப்படின்னு வந்து இருக்கும் இந்த பல வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துலாம் வந்து சேர்ந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு வந்து ஒரு வார்டுன்னு ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க தனியாக வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்துன்னு அதுக்கு ஒரு உறுப்பினர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட நாலு ஓட்டை வந்து கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து கிரா உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்போ போடுவாங்க சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேங்களா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஒரு கான்செப்ட் பல வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து சேர்ந்தது பஞ்சாயத்து யூனியன் அதே போல் வந்து இன்னும் நிறைய வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஒன்றா சேர்ந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து இது எல்லாமே வந்து இன்டகிரேட்டட் ஒன்றும் ஒன்றும் தொடர்புடையது ஓகேங்களா மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜாக வந்து வில்லேஜில் வந்து இருக்குது ஆனால் வந்து டவுன்லலாம் அப்படி கிடையாது ஒரு கவுன்சிலர் ஒரு சேர்மன் மேயர் ஓகேங்களா அதை தான் இப்போ நம்ம பார்த்து தான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த லெசனில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஃபுல்லாகவே அது தான் இதில் எதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பஞ்சாயத்து யூனியன் நீல்கிரி அண்ட் பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் த லோயஸ்ட் நம்பர் ஓகேங்களா விழுப்புரத்தில் தான் வந்து அதிகமான பேரூராட்சி வந்து இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு பேரூராட்சி இருக்கா அதே போல் வந்து நீலகிரி அண்ட் பெரம்பலூரில் வந்து கம்மியான பேரூராட்சி வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அதிகமான நகராட்சி இருக்கிறது எங்கேன்னு பார்த்தோம் காஞ்சிபுரத்தில் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்து அதே தான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஏதா புதுசாக இருந்துச்சுன்னா வந்து பார்க்கலாம் இப்போ
ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சிட்டி முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஒரு மாநகராட்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களோட வேலைகள் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு கிராமம்னு எடுத்துக்கிட்டா பெரிய அளவில் வந்து வேலைகள் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒரு மாநகராட்சி ஒரு சிட்டியை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதிகமான வேலைகள் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த தண்ணீர் வசதி கொடுக்கறது தெரு விளக்கு அதே போல் வந்து சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வச்சுக்கிறது பிரைமரி ஹெல்த் ஓகேங்களா சுகாதாரம் அதே போல் வந்து ரோடு போடுறது இது எல்லாமே வந்து இருக்குது பிரிட்ஜ் கட்டுறது அதே போல் மார்க்கெட்டுக்கு கால்வாய்க்கு சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஸ்கூல்ஸ் பார்க் பிளே கிரவுண்ட் இது எல்லாமே வந்து இந்த சிட்டியில் வந்து வேலைங்க வந்து அதிகம் சரிங்களா ரெவென்யூ ஆஃப் த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ஊராட்சிக்கு வந்து எது எது மூலமாகலாம் வருமானம் வருதுன்றது தெரியணும் வீட்டு வரி நாம் கட்டுற வீட்டு வரி தொழில் வரி அதே போல் வந்து கடைங்க வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு வரி ஓகேங்களா தண்ணீருக்கு வரி கட்டுவோம் அதே போல் சொத்து வரி இது எல்லாத்துலேயும் வந்து வந்து காசு வரும் அதே போல் மாநில அரசும் காசு கொடுக்கும் மத்திய அரசும் வந்து கொஞ்சம் காசை வந்து ஃபண்டை வந்து கொடுப்பாங்க சரிங்களா இது மூலமாக தான் வந்து வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துக்கு வருமானம் வருது அதே போல் ஒரு மாநகராட்சி ஒரு சிட்டிக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலையும் இந்த மாதிரி இந்த வீட்டு வரி தண்ணீர் வரி அதே போல் தொழில் வரி இது மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் அதாவது தேட்டர்லலாம் போனோன்னா அதில் குறிப்பிட்ட ஒரு டேக்ஸ் வந்து இந்த சிட்டிக்கு வந்து போகும் சரிங்களா அதே போல் மத்திய அரசு மாநில அரசு கொடுக்குற தொகையை வந்து இவங்களுக்கு வந்து வரும் சரிங்களா இது மூலமாக தான் அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் வந்து வருது ஓகேங்களா இப்போ என்னென்ன பணிகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதே போல் எதன் மூலமாக வந்து வருமானங்கள் வந்து வருது அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் கிராம சபை அப்படின்றது வந்து தெரியணும் இப்போ நம்ம ஏகப்பட்டது பார்த்தோம் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துனா என்ன அதே போல் பஞ்சாயத்து யூனியன் என்ன அதே போல் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்துனா என்ன இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் கிராம சபை அப்படின்றது ஒரு தனியான அமைப்பு நமக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தெரியும் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஓட்டு போடுற உரிமை இருக்கிற ஓகேங்களா ஓட்டு உரிமை வச்சுட்டு இருக்க எல்லாரும் வந்து இந்த கிராம சபையோட உறுப்பினர்கள் இதெல்லாம் வந்து நகர பகுதியில் வந்து கிடையாது ஓகேங்களா டவுன்லேயோ சிட்டிலேயோ வந்து கிடையாது கிராமத்தில் வந்து ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் கிராம சபை அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்கும் அவங்க தான் வந்து என்னென்னலாம் நம்ம கிராமத்துக்கு வந்து தேவையான விஷயங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எல்லாரும் வந்து உக்காந்து வந்து பேசுவாங்க சரிங்களா இந்த கிராம சபை கூட்டம் வந்து எப்பப்போ நடக்கணும் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க வருஷத்தில் வந்து நாலு முறைக்கு வந்து நடக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் எக்ஸாமில் வந்து கேட்கலாம் நாலு முறைக்கு வந்து கிராம சபை கூட்டம் வந்து நடக்கும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினம் அன்னைக்கு மே ஒன்று தொழிலாளர் தினம் ஆகஸ்ட் பதினைஞ்சு சுதந்திர தினம் அப்புறம் அக்டோபர் டூ ஓகேங்களா காந்தி ஜெயந்தி இந்த நாலு நாளில் வந்து கிராம சபை கூட்டம் நடக்கும் சில அவசர தேவை ஏதோ ஒன்று முக்கியமாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கிராமத்தில் அதை சரி பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக கூட சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் ஸ்பெஷல் கிராம சபா மீட்டிங்காக வந்து நடக்கும் சரிங்களா மகா அடுத்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க மகாத்மா காந்தி தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து பஞ்சாயத்துகளுக்கு தான் வந்து அதிகமான உரிமைகள் இருக்கணும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி அதிகாரங்கள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து சொன்னார் சரிங்களா அதை வந்து பஞ்சாயத்து இதனால் வந்து அரசாங்கம் வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்ற சட்டத்தை வந்து பாஸ் பண்ணாங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வருஷம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு அன்றைக்கி இந்த சட்ட பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் அதாவது நகராட்சி மாநகராட்சி ஊராட்சி பேரூராட்சி இது எல்லாம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஃபார்ம் பண்ணது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் அதனால் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோரை நேஷ்னல் பஞ்சாயத்து ராஜ் டே ஓகேங்களா தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினமாக வந்து கொண்டாடுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ் பஞ்சாயத்து ராஜ் இருக்கிற முக்கியமான அம்சங்கள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம சபை ஓகேங்களா என்னென்னலாம் எல்லா வாக்காளர்கள் எல்லா இந்த பாருங்கள் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் கிராம சபை ஊரில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் வந்து பதினெட்டு வயசான எல்லாருமே வந்து இதில் உறுப்பினர்கள் இவங்களாம் வந்து உக்காந்து அவங்க கிராமத்துக்கு என்னென்னலாம் வந்து தேவை அப்படின்றது வந்து பேசுவாங்க த்ரீ டயர் லோக்கல் பாடி கவர்னர்ஸ் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா மூன்று நிலையில் வந்து இருக்குது அதாவது ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் அதே போல் மாவட்ட பஞ்சாயத்து ஓகேங்களா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து யூனியன் டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து அப்படின்னு மூணு இருக்குது அடுத்து வந்து ரிசர்வேஷன் இடஒதுக்கீடு வந்து இருக்குது இப்போ எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து இருக்குது அதே போல் பெண்களுக்கும் வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து இருக்குது சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்து பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்குது ஓகேங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்து பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் ஓகேங்களா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பஞ்சாயத்துக்கு வந்து எலெக்ஷன் வந்து நடக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து நடக்கும் சரிங்களா அவங்களோட டென்யூர் அவங்களுடைய பதவ
இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு யார் வந்து தேர்தல் நடத்துறது அப்படின்றது வந்து தெரியணும் மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஓகேங்களா ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இதோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இவங்க தான் வந்து நடத்துறது இது வந்து கோயம்பேட்டில் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிர்க்கே இந்த அலுவலகம் வந்து இருக்கும் இவங்க தான் வந்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் இவங்க தான் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வந்து தேர்தல் வந்து நடத்துறது சரிங்களா அடுத்து பாருங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பற்றி ஒரு நியூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா மொத்தம் எத்தனை வில்லேஜ் பஞ்சாயத் அதாவது மொத்த ஊராட்சிகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் பன்னெண்டு பனி பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு அடுத்து வந்து பஞ்சாயத்து யூனியன் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேரூராட்சி வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேரூராட்சி இருக்குது டிஸ்ட்ரிக் பஞ்சாயத்து அதாவது மாவட்ட பஞ்சாயத்து அப்படின்றது வந்து முப்பத்தி ஒன்று இருக்குது டவுன் பஞ்சாயத்து அதாவது பேரூராட்சி இந்த மாற்றி சொல்லிட்டேன் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துனா ஊராட்சி பஞ்சாயத்து யூனியன்னா ஊராட்சி ஒன்றியம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்துனா மாவட்ட பஞ்சாயத்து டவுன் பஞ்சாயத்துனா தான் பேரூராட்சி ஓகேங்களா ஐநூற்றி அறுபத்தி ஓரு பேரூராட்சி இருக்கு இந்தியாவிலே முதன் முதலாக பேரூராட்சி வந்ததும் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் சரிங்களா அடுத்து வந்து முனிசிபாலிட்டி வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு நகராட்சி வந்து இருக்கு சிட்டி முனிசிபல் கார்பரேஷன் மாநகராட்சி பன்னெண்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு பதினஞ்சா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு சரிங்களா அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதே தான் வந்து தமிழ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த சிலபஸில் வந்து இருக்குது இப்போ வந்து நாம் என்னென்னலாம் வந்து கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் டேஷ் இஸ் செட்டப் வித் செவரல் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஓகேங்களா தமிழ்லே வந்து பார்க்கலாம் பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்து அமைக்கப்படுகிறது வந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் ஓகேங்களா ஊராட்சி ஒன்றியம்னா என்ன பஞ்சாயத் யூனியன் ஓகேங்களா அடுத்து தேசிய ஊராட்சி தினம் வந்து எப்போ அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா தேசிய ஊராட்சி தினம் நேஷ்னல் பஞ்சாயத்து ராஜ் டே இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ தான் வந்து சட்டம் வந்து பாஸ் பண்ணாங்க அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு அன்றைக்கி தான் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தை வந்து கொண்டாடுறாங்க ஓகேங்களா அதுலேருந்து கொண்டாடுறாங்க த ஓல்டஸ்ட் அர்பன் லோக்கல் பாடி இன் இந்தியா இஸ் ஓகேங்களா இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பு வந்து எதுன்னு கேட்குறாங்க பார்த்தோம் சென்னையில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டுலே வந்து சென்னையில் வந்து வந்துருச்சு ஓகேங்களா அதிகப்படியான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் வந்து உள்ள மாவட்டம் வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அதிகப்படியான பஞ்சாயத்து யூனியன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் அதுவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஹெட் ஆஃப் த கார்பரேஷன் இஸ் கால் மாநகராட்சியோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேயர் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் வந்து இந்த சிலபஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோதான் வந்து டாபிக் வந்து இருக்குது இதில் நம்ம முக்கியமாக நாம வச்சுக்க வேண்டியது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் எத்தனை நகராட்சி இருக்குது எத்தனை பேரூராட்சி இருக்குது எத்தனை மாநகராட்சி இருக்குது அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் வந்து தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு வந்து கொண்டாடுறாங்க அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே போல் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அமைப்பை பற்றியும் வந்து நம்ம தெரியணும் ஊராட்சினா என்ன ஊராட்சி ஒன்றியம்னா என்ன கிராம சபைனா என்ன மாவட்ட பஞ்சாயத்துனா என்ன நகராட்சி பேரூராட்சி மாநகராட்சி இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் தெரியணும் அதே போல் அதனுடைய எலெக்ஷன்லாவும் பார்த்தோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து எலெக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அவங்களுடைய பணிகள்லாம் என்னென்ன இந்த மாதிரி ரோடு போடுறது அதெல்லாம் அப்புறம் அவங்களுக்கு எதன் மூலமாக வந்து வருமானம் வருது அதெல்லாம் அதெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அதெல்லாம் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டோம் இவ்வளோதான் வந்து சிலபஸில் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலா